。昨天二月十九号是邓小平的近日，一九九七年的二月十九号，邓小平离开了人世。其实这个日子距离香港回归啊，就只剩下了不到五个月的时间。邓小平生前曾经讲过，他特别希望能够到回归以后的香港去看一看，因为他主导下。搞的这个中英联合声明吧，成功的回归，收回了香港和澳门的主权。但是呢，可惜啊，天不假年，邓小平没有实现自己的夙愿。我对邓小平啊评价还是挺高的，我专曾经专门做过一期节目啊，我认为他是二十世纪中国最了不起的政治家之一，有没有都打问号。能够跟他比肩的，在我看来就是蒋经国，但是因为台湾太小了啊，所以说跟他的成就没办法相比。但是这两个人，我认为他应该是这个交相辉映的二十世纪最了不起的政治家。如果排名第三呢，可能就是李登辉，因为成功的把台湾的这么一个威权社会啊，转向了这一个民主社会，那也是非常了不起的啊。那么邓小平为什么评价这么高呢？在我看来啊，一个非常重要的原因就是毛当时留下的这个烂摊子，是一个专制的一穷二白的这么一个贫穷的国家。更重要的是，毛当时要交班的华国锋，包括江青、王洪文、张春桥这些人，都是他自己政治遗产的继承人，就是继续还要搞文革啊、大一大二公啊、政治斗争啊这一套。但是邓在这个时候扭转了历史的方向，所以我认为邓其实根本不信仰共产主义，他其实信仰的就是中国古代的实用主义哲学，像什么摸着石头过河啊，不管白猫黑猫啊。是吧？这些呢都是实用主义哲学的典型的体系啊。最终呢，我在我看来，它是终结了共产主义中国，开创了第二共和，为中国过去四十年的繁荣啊奠定了一个基础。所以我认为它非常了不起。当然，我的这个评价很多人不同意啊，认为这邓小平是一个共产党头子，是吧？六四的刽子手。然后呢，他其实搞改革开放也是为了维护中共的统治。并不是为了推动历史进步，对人民群众好，啊，我是这么看这个问题啊。其实我们评价历史人物要放到特定的历史场景中间去，不能抽离这个。你比如说华盛顿，美国的国父，但他蓄奴。那你要按今天的标准看，那你说华盛顿他是不是一个奴隶主啊？我们不能这么看，因为在当年，因为大家都蓄奴，所以呢，其实你不能用今天的标准去要求古代的人物。所以你要放到他那个特定的历史时期内，他开创了美国的独立宣言，制定了美国的宪法，那么他蓄奴呢？他没有超越同时代的那些人，在我看来，其实那就不是一个特别重要的因素。而对于邓小平也是一样，他其实搞改革开放，他是不是为了所谓的延续共产党统治，在我看来根本不重要。那就像唐太宗，他开创了这个贞观之治。你说他是为了维护李家王朝，还是自己的权利？在我看来都不重要。他重要的是创造了璀璨的大唐文化。嗯，那个时代修身养息的老百姓生活也比较好，那他就算是一个明君。所以我觉得不能抽离特定的历史场景去评价政治人物啊。所以在我看来呢，邓小平确实是一个挺了不起的政治家啊。但是当时我做那期节目的时候呢，我也讲过，我评价完邓小平，我也要讲讲老毛。但老毛这个人说实在的不太好讲，啊，然后呢，这个一一放就是几个月。今天就着邓小平的忌日啊，我来讲一讲我心目中的老毛，我怎么评价这个人。首先啊，这个第一点就是老毛是不是一个马克思主义者呢？是不是一个共产主义的信徒呢？这一点表面上看好像似乎没有疑义啊，因为共产党对他的评价就是伟大的马克思主义者，什么导师什么之类的，对不对？战无不胜的毛泽东思想等等吧，那在我看来啊，这其实这个问题是非常存疑的。我认为，其实老毛本质上也不是一个马克思主义者，更不是共产主义的信徒。为什么这么讲啊？首先啊，这个马克思主义还是一套理论比较精精密的这么一个哲学体系，科学社会主义啊，辩证唯物主义和历史唯物主义这几大体系啊。说实在的，没有经过系统的训练，你还真就。不太好理解，别说理解了，你读都不一定能读得懂啊。在马克思主义早期传入中国的时候，说实在的，传入的都是一些概念，并没有非常严密的理论体系。所以早期的像陈独秀、李大钊这些人啊，因为他是学者，还算是读了一些，但是到下面这些人
，因为毛当时刚参加这个共产主义运动的时候，他也比较年轻嘛。其实那个时候，一方面中国也没有这些马马恩列斯的援助，另外一方面啊。其实那些小册子错误也比较多，也读起来比较晦涩。所以老毛实际上这些人呢，对马克思主义啊，对共产主义的理解是非常肤浅的。大家可以看一下老毛早期的成名作，叫做《湖南农民运动考察报告》。一九二七年，共产党员和国民党员双料党员，这个毛泽东回到湖南去考察农民运动，考察了三十二天。到了武汉，花了四天的时间写了这个《湖南农民运动考察报告》。这个报告后来在老毛登基之后啊，评价很高。建国之后啊，那就当做当做老毛早期的那闪光的著作啊。但是啊，说实在的，你把那个《湖南农民运动考察报告》你拿来你读一下啊，我觉得理论素养极低。就我自己看，为什么？我说他理论素养极低啊，不是说按照我今天的标准，而是按照马克思主义的标准。就是说，他这里头并没有一个比较系统的理论支撑，基本上就描述的一些现象，非常简单，而且他也没有运用马克思主义的理论去分析他看到的这个现实，所以他当时那个湖南农民运动考察报告出来之后，陈独秀不以为然嘛，就觉得这个年轻人不太行啊，是吧？但是后来老毛把陈独秀他们干翻了，就把这当做哎这理论的这个这不得了明灯，但其实你仔细看，理论水平是非常低的。基本上就是否定了国民党对农民运动的那个什么痞子运动的定性，对土豪劣绅要打击、批斗，不行就枪毙，然后什么一切权利要归农会，基本就是这些，没有非常强烈的理论色彩。即便按照马克思主义的标准来看，理论色彩也非常低。后来老毛到了延安以后啊，写了两篇著作，一个叫《矛盾论》，一个叫《实践论》，这两个不得了，那真的是理论色彩非常高啊。后来那个苏联的机关报啊，专门翻译过来去学习马克思，哎，不是马克思，斯大林见着毛泽东的时候还说过：“哎呀，你这个矛盾论我读过，很了不起啊。”但是我跟你讲，这矛盾论和实践论，搞过党史的人都知道，不是老毛自己写的，应该是是老毛的政治秘书写的。陈伯达、侯乔木啊、李锐这些人都是老毛的政治秘书。这政治秘书干什么的呢？就是替老毛写一些理论素养比较高的文章。给老毛树碑立传嘛，所以老毛的是矛盾论、实践论，不是自己亲笔写的，他没能力写这个东西。建国以后的那些理论色彩比较高的文章，包括像《论持大关系》，都不是他自己亲自写的。老毛，你看一下他自己写的文章，第一都非常短，他写不了长文；第二呢，文章基本上都是大白话，像《愚公移山》他可以写，知道吧？就是这种大白话。但是他真正涉及到理论层面的话，他完全不行。那么你再看老毛的治国理念啊，建国以后啊，它基本上是来源于中国的传统的历史遗产。老毛的那个床头平时是不看马鞍列斯的原著的，他干什么？他看二十四史，看《资治通鉴》，看《水浒传》，看《三国》。那老毛在当时的那个共产党的官员里头算是有文化的，所以他动不动暗示那些政治权力的时候，给人批示的时候，就批让人去看二十四史的哪一篇，看这个《三国志》里的郭嘉传。哇，他林彪回去赶紧看《国家传》啥意思啊？字里行间是不是？动不动要搞这个运动，说批这个《水浒》里面的这个宋江，说这个批投降主义。你去看一下老毛整个的这一套人生哲学、治国理念，没什么跟马克思主义没什么关系。就中共的马克思主义里头啊，那个真正的信徒是那当年以王明为代表的那二十八个部委什维克，他们是在共产国际学来的。在苏联留学的，那是对马克思主义理论呢，说实在的，真的比较了解的，也比较有研究的一批人。但可惜，当然也不能说可惜了啊，就这些人跟老毛在政治斗争中失败了。老毛是土包子、土八路。其实斯大林他们当时对老毛不以为然，也就认为老毛这些人实际上根本不懂马克思主义，他们搞的这一套，其实跟他们认为的这个共产主义国际这一套也不一致。所以在相当长的时间内，共产国际跟中共关系是不好的，就是因为老毛把王明这一派人都给排挤走了，这帮土包子掌握了中共的权力，而土包子根本不懂马克思主义，所以在我看来，老毛确确实实呢，他本身呢，他不懂马克思主义的理论。那么有人说了，他建国以后搞那大跃进呢、啊，什么人民公社呢、啊，那不都是共产主义吗？其实在我看来，并不是。
，就是这个大跃进呢、啊，人民公社啊，其实你去供那个马克思主义的理论体系里去找，其实非常牵强。苏小康曾经写过一篇文章叫《乌托邦记》，就是讲当年大跃进的历史，在庐山会议里的权力斗争。这篇文章写的挺好的，啊，一本书啊，不是文章啊，他讲的老毛当时是，怎么跑步进入共产主义。但是你去看一下这个乌托邦，我觉得说的非常准确。但这个乌托邦到底是共产主义那个乌托邦，还是中国传统儒家思想构建的那个乌托邦呢？如果你仔细看一下，我个人觉得，其实中国儒家传统的那个那个色彩还挺浓的，至少它是跟共产主义形成了一种嫁接。所以老毛的那个身上的影子啊，有很强的，就中国历史上那些所谓的。空想的乌托邦色彩的东西，它跟这个这个共产主义的那个理理念结合在一起，不太成熟的理念结合，就形成了当时那种疯狂的政治运动。所以，当年苏联对中国搞人民公社、搞大跃进是非常不以为然的。赫鲁晓夫认为这不是共产主义，这也不是社会主义，这是瞎胡闹。所以中苏之间的分裂，就是因为很重要的一个原因是中国搞人民公社，其实中苏之间对这个是不认可的。大家可以比较一下啊，苏联和东欧这些国家，共产党国家，他们呢在政治清洗的时候是非常残酷的，打击政治对手啊，经常开完会下午拉出去就枪毙了。但是在经济上，他从来没有搞过中国的这么这一种疯狂的。大跃进这种自毁性质的、反制性质的这么所谓的社会运动，这沈志华曾经讲过，说老毛是一个诗人，他比较浪漫啊。在我看来，不是浪漫，他是真不懂马克思主义。如果你要真懂马克思主义的话，你在经济上也不会搞得这么反制。你想，你把你想把那个自己的锅砸了去炼钢铁，然后炼完钢铁之后再造锅，就这么反制的运动啊，其实，在马克思的理论体系里头也是不存在的。所以老毛的这一套，在我看来，它其实是中国古代的那种带有空想式的、反制的那样一种，什么所谓的文人的理想吧，嫁接了共产主义，形成了他这种所谓的那个治国理念。所以他不是马克思主义者，这是一点非常重要的理论啊。那他既然不是马克思主义者，他是什么？我觉得很简单，他就是封建帝王，一个不折不扣的封建帝王。一九四九年年初啊。中共中央从西柏坡搬到了北京，一开始住在了香山的双清别墅。后来北京解放以后呢，就需要确定未来的中共中央在哪儿办公。当时有两种意见，一种意见其实就是在北京城外另辟一个地点设立中共中央办公区，另外一个呢就是入驻中南海。但是老毛当时呢就力主入驻中南海。那中南海是什么地方啊？那是过去啊皇家别墅。所以，彭德怀当时啊，看到中央住在中南海的时候，就非常不高兴。他认为那是封建帝王住的地方。你中共中央住在那个地方，说明什么呀？那老毛为什么想要住在那里头呢？在我看来啊，他其实就是帝王思想作祟。他就认为自己就是封建帝王，所以他就应该住在紫禁城旁边。虽然这只是一个非常小的细节啊，我说他是个封建帝王啊，你可以看一下他整个的行为方式。首先是他拥有着中国古代封建帝王般的绝对的权利，在中国共产党内部，也包括整个这个国家体系，不存在对老毛任何权利的约束。其实那些共产党的那些高级干部跟老毛啊在一起啊，其实就是君臣关系。当时那个罗瑞卿，最刚建国的时时候，有很长一段时间内，他是老毛的近臣，他自己就讲，每天二十四小时必须盯着。最后的神经衰弱了，因为老毛平时的那个作息时间呢，跟别人是颠倒的。他晚上他他起来，然后呢，他白天他睡觉，那么其他所有的人的工作节奏都必须按照老毛的这个工作节奏来，而且那个高度紧张。那边有一个电话过来，刚躺到床上要睡着了，睡觉了，赶紧就起来要奔着中南海去，没有任何人可以左右毛泽东的行为，甚至在往年的时候，他连他政治局常委会他也不开。是吧？都是开完之后，政治局里头那些人开完之后，给他去汇报，然后他写个条子批示一下，然后政治局常委就是按照他的意思去办了。这哪是共产党的那样一种关系呢？那是君和臣之间的关系，对吧？还有他的生活方式，吃穿住行，你看一下吃
，我过去曾经讲过，全国范围内给他选湖南的厨子，他的那些厨师是二十四小时也是待命的。老毛醒了之后，半小时之内要开饭，然后他一天吃两顿饭，然后隔八个小时再吃一顿。那么这些人都是北京饭店的御用的厨子，一个一个厨师班定期轮换给老毛来做他符合他口味的那些那些饭菜。那当年他说什么三年自然灾害时期不吃肉，那都是胡说八道的。他自己是过着花天酒地般的生活，是吧？住他住在了封建帝王曾经住过的中南海。行，他出行呢，他早期坐过一次飞机，后来那飞机颠簸了一下，结果把那个共产党那些官员吓坏了。最后呢，就出台了一个决议，说以后了，毛主席出行不能坐专机了，就必须坐火车。所以他都是坐火车出行。但是老毛。坐专车出行，他一出行，全国的铁路运行表就被打乱了。他走着走着，他要休息，他要睡觉，这专列就得停，因为他要是专列要开着，他睡不着觉。但他的火车一睡觉一停，全国的那些所有的线路就全都停了。你想想，这不就是封建地方吗？跟古代的封建地方出行有什么区别啊？还有他搞女人，大家都知道了，是吧？他刚进入北京城之后，专门成立了一个八三四幺文工团，其实就是一个叶子龙。专门给老毛搞年轻的女孩子，进到中南海里头陪这些人跳舞，陪其他的领导人嘛，也就是跳一跳。但是在那春藕斋改造成了一个舞厅，春藕斋的旁边有个小房子，这小房子老毛过来跳舞的时候呢，就看这些女孩子，十七八的、十六七的女孩子跳着跳着，他觉得哪个女孩子不错，他就把这老女孩子就跳到旁边那房间里头去了。有一次啊，就侯宝林。当年说相声呢，建国以后啊，就把他们叫到中南海里头去讲相声。讲完相声，有一次呢，就把他留在了中南海里头，参加那个春藕斋的舞会。这侯宝林呢不会跳舞，然后他又不好意思先走，又很累。当时呢，他看旁边有一个小房子，他想进到那小房子里休息一会儿，他就进去了。他刚到那个地方躺下，就是有一个人，好像是叶子龙，慌慌张张的进来，就啪嗒嗒的就走。他说：“你这地方，你知道是干什么的吗？这是毛主席休息的地方，是吧？可把那个那个侯宝林吓坏了。你想一想，那如果他刚躺在床上的时候，老毛要带一个女孩子进来，是吧？在在那床上宽衣解带，要是看见侯宝林在旁边，那侯宝林肯定是杀头之祸，对吧？所以你看，老毛这个人，他所有的那些女孩子，是吧？莺歌燕舞，他享受了古代的封建帝王那样的生活，他那个。”那个孟景云写过的那个回忆录，你可以去讲到晚年的时候，周恩来呀、啊、江青啊这些人呢，想要见一次老毛都非常困难，包括华国锋，对吧？但是你看他最后他生命的一两年的时间里头，在他自己的卧房里头，基本上是莺歌燕舞，就那些年轻的女孩子，十七八的，他们在中南海呢打声招呼，就可以带自己的同学进去，然后在老毛的卧房里头跟老毛谈笑风生，聊天儿，嗯这就是老毛过的生活啊，是吧？所以你看，老毛他生活方式上跟古代的封建帝王是没有任何区别的。但是，在我看来，他是中国历史上权力最大的一个封建帝王。为什么？因为中国古代的封建帝王啊，他只拥有君权神授的这样一种权利。但是老毛除了拥有一个不受约束的专制的权利以外，他还有一个中共的意识形态所形成的以个人崇拜为核心形成的这么一种权势。所以他可以在天安门城楼上搞接见红卫兵啊！所以那些人跟他握了一个手之后，三个月之内他可以不睡不洗手啊，对吧？这个你是古代的封建帝王是没有办法享受的这样一种权势。他的那个相好谢敬仪，是不是？谢敬营这个也是老毛的情情妇之一的，她的老公那跟谢敬营一起跟毛泽东一起合影，她老公实际上觉得还挺光荣的。你想想，古代的封建帝王也不敢这么搞啊，但是老毛他就可以做到这一点，所以他不但是封建帝王，还是历史上这样一种权力最大的封建帝王。所以老毛为什么能成功呢？在我看来，他既不是因为他马克思主义造诣高，也不是因为他是军事家、思想家，最重要的就是他的育人之术，在共产党的那个体系中间呀，他高人一等。老毛这个人呢，他这辈子成功啊，我个人觉得有三次重大的机会转折。第一次，其实就是中共中央啊，当时从上海白区失败了
顾顺章事件之后啊，向中发被抓起来，整个中共中央在上海的地下系统被破坏，周恩来带领了整个中共中央系统迁到了毛泽东和朱德所在的井冈山，也就是红一方面军。其实当时类似于毛泽东和朱德这种小股的这种武装根据地，在全国各地很多。但是呢，周恩来当时选择了到井冈山，这对老毛是一次重大机会。如果当时要去了张国焘呢，二方面军、四方面军呢，那也就没老毛的戏了。所以中央主力红军，当时他就变了，他的这个名号就不再是普通的一个这个红军了，是中央主力红军，可以挟天子而令诸侯。但是当时带来了一个问题，就是这个中央来了之后，老毛他只是井冈山这个地方的头，对吧？那他在中央里面呢，他实际上他排名并不靠前。后来呢，他的军职又被解除解除了。紧接着，这个中央在反围反围剿失败之后啊，就去长征。长征的路上，老毛这个人过人之处就在了，他把那个张闻天和王家祥这两个人搞定了。搞定了之后，在遵义会上，等于说获得了空前的权利。在遵义会上，如果没有博古，也就是张闻天和王家祥的支持，老毛不可能成功。但是他在遵义会议上成功的把李德这些人、共产国际派的这批人扫荡之后，拥有了权力，一下子拥有了中共中央最高的权力。你想想，当时张国焘他们都是在外地，其实啊，那些人无论是军事实力啊，还有个理论造诣，都不在毛泽东之下。但是他可惜没有毛泽东的机会。你想想那个时候交通也不方便，张国焘想参加军民遵义会议都没有机会嘛，对吧？所以老毛在遵义会议上获得了权力，这是他第二次转移，重大的人生机遇。第三次就是西安事变。其实老毛夺了权力之后啊，也一直在流窜。红军，你别听他说什么长征是从一个胜利走向另外一个胜利，那是那都是胡说八道。其实到陕北的时候已经快打得不行了。蒋介石当时的战略也是对的，攘外必先安内。如果要是把毛他们给消灭掉，再去跟日本人去打，就没有后顾之忧了。结果这个时候呢，发张学良发动了西安事变。西安事变刚发动的时候，老毛、朱德这些人的最初的战略是什么？就是让张学良怂恿张学良把蒋介石杀掉。杀掉之后，全国各地天下大乱，军阀混战，其实也就没有人再去顾及这个共产党了。所以他们当时的战略是这样的。后来这样的一个这个汇报汇报到共产国际之后，斯大林坚决反对，说你们别瞎胡闹。蒋介石是中国的领袖，你要把他给干掉了之后，中国就完蛋了。所以坚决不同意，并且要求中共跟蒋介石搞国共合作。应该说这个战略是比较成功的，但是后来共产党不承认了，说我们一开始就准备搞国共合作，其实不是。一开始当时张学良抓到蒋介石的消息传到延安之后，那朱德一拍大腿，说这下终于好了，赶紧把这家伙给杀掉，是吧？后来他们篡改历史，哎，说他自己高瞻远瞩，一定要和平解决等等嘛，是吧？说这三次机会啊，成就了毛泽东。所以你看，所有的这三次成功啊，跟他的马克思主义的理论造诣没有关系，跟他是什么军事家、思想家，什么之间也没有关系，就是他的驭人之术，确实是有过人之处。在我看来，老毛实际上很像刘邦。刘邦大家都知道啊，江苏沛县的一个派出所所长，平时啊。呃，游手好闲，跟自己的樊哙啊，这帮啊土狗的哥们儿啊，整在厮混在一起啊，赶上秦末群雄分起啊，他带领他自己的这帮小兄弟，只花了六年的时间就赢得了天下。大家都要知道啊，周文王分封天下之后啊，有八百年的时间，中国都是贵族统治中国，但是刘邦这帮穷哥们儿啊，就从沛县起兵，最后进驻了长安，在长安建立了汉朝的军工集团。为什么说老毛很像刘邦？其实刘邦的军事才能并不是特别强，他跟项羽不但没法比，他跟韩信都没法比。但是呢，他这个驭人之术特别强，他能够让韩信呢、啊、萧何啊、张良啊死心塌地跟他干。然后呢，干成功，他看谁不顺眼还收拾谁，对吧？那韩信就是林彪啊，那萧何就是周恩来啊。所以你看呢，老毛实际上跟。刘邦是非常像的，也会吟几首诗，还带有一些底层上来的那种痞气，有一些。
。如果要是把老毛放在古代的封建帝王序列里去评价，应该说他还算是不错，甚至你可以把他称之为雄才大略，一把烂牌是吧？用二十多年的时间能够建立一个毛氏政权。当然，在封建帝王里头，建功伟业的里头是不错的，但是啊，情况不一样的是，老毛不是生活在刘邦所在的公元前的两二世纪，而是生活在公元后的二十世纪。公元后的二十世纪啊，人本主义思想崛起，全世界都在建立着宪政啊、民主啊、人权思想的这种这种高涨，人们对政治家的要求变了。是要求不再是你自己建功立业，而是看你是不是能够彰显基本的人权，为普通人的权利鼓与呼。所以啊，老毛实际上按照封建帝王算，他是还可以；但是如果按照二十世纪的政治家来看，他不及格，他就是个混世魔王，他就是一个封建帝王。所以二十世纪的中国之所以不幸，是碰到了一个老毛这样的。生活在前现代时期的封建帝王，更不幸的是，他还成功了。他还用二十多年的时间取得了中国的政权，建立了毛家王朝。说实在的，他的儿子如果在朝鲜不被炸死，那他的毛家王朝可能就是朝鲜，可能还会继续做下去。但是由于他自己没有儿子，所以他的权力不得不交班。其实他，你看，跟古代的封建帝王一样，他到临死之前，他不愿意放弃权力。但也正因为如此了，他也没有解决好权力的这种更替。最终呢，邓小平这些人趁势而起，废掉了他的接班人。从此，毛泽东建立的他那一套封建帝王的体系也就土崩瓦解了。今天的中国共产党，我个人认为啊，没有人再认可老毛的那个时代了，那个做法了。现在虽然说老毛的遗体还摆在了毛主席纪念堂，他的画像还挂在了天安门城楼上。每隔十年，中国共产党还要搞一次隆重的纪念仪式。但说句实话，这一切啊，都是为了证明自己的合法性。其实没有人内心里头真正认可老毛的那套做法。李泽厚啊，曾经写过一本书，那里头讲到他怎么评价毛泽东。他说，在二十世纪，不管你喜欢他还是讨厌他，你都没办法回避这个人，因为他在二十世纪的中国历史上打上了深深的烙印。我想啊，李泽厚肯定是不方便说，你就是个混世魔王，我们没办法逃脱而你而已，就是如此。其实啊，我对老毛的评价跟李泽厚差不多，只不过他说的隐晦一些，我说的呢，可以明确一些，他就是一个混世魔王式的封建帝王。就是一个成功的洪秀全，就是一个成功的张献忠。